സൗഹൃദമിതെന്നുമൊരു സുന്ദര കിസ രണ്ടു മനം തമ്മിലിഴ ചേർന്നൊരു പിസ ഒട്ടിയൊട്ടി ചേർന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി നീ പശ കൂട്ടുകെട്ടി നീർപ്പുഴയിൽ നീത്തലുരസ ചിരിയാലെ മൊഴിയാലെ പകലായ നിശ ചിരിയായി ഉയരുമ്പോൾ ഒരു പോൽ നിശ വേഗത്തിൽ വായരുതി ദോരോ ദശ ഇനിയെന്നും ഇതുപോലെയൊന്നായി വസ നമ്മുടെ ഷംസീറിൻ്റെ പാട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണേ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്ലോഗിലോട്ട് എത്തി നമുക്ക് കാണാം ഇവന്റെ ഒറ്റ ഡയലോഗ് ആണ് കൈസ് ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ റീയൂണിയനിൽ ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുക്കണം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഒറ്റ വോയിസിൽ ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി ഇത്രയും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഹൃദ്യ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഹൃദ്യമായ മനോഹരമായ ഗ്രൂപ്പാണ് ഞങ്ങൾ തല്ലും വഴക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയില് എന്നാലും കുറേ ചളികളടിച്ച് ശരിക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയ പോലെയാ എല്ലാവരും വളർന്നെന്നേ ഉള്ളൂ മൂന്നാല് മക്കളായവരുണ്ട് ചിലർ കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരുണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പോഴും മനസ്സൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആ ഒരു ഏജിൽ തന്നെയായിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരെയും നമ്മൾ അവരുടെ വോയിസും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം വീട് ഒരുപാട് ലോങ് ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ ആരുടെയും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും സോറി പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നെയ്മും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡി പി ഒന്നും കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഹൃദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്നുള്ള ബാച്ചാണ് ഞങ്ങളുടേത് അപ്പോൾ ഹൃദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡി പി നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് നമ്മുടെ സദ്ദാം ബ്രോയാണ് അവൻ്റെ കലാവിരുദ്ധമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഈ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിട്ടുള്ള തലസത്തെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് കേട്ടോ ആ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദ്യ എന്ന റീയൂണിയന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പലരും വെളിയിലാണ് ജോലി സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെ എന്നാലും പലരും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി ഇത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ക്ലാസ് റൂമാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അനീഷയും മോളും ദേ നമ്മുടെ സ്കൂൾ പരിസരത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജെസി ടീച്ചർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജെസി ടീച്ചർ പെരുങ്ങോട്ടൊരു സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാക്കാശിക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലാമർ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പിന്നാലെ അടക്കിയായിരുന്നു ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഷാഹിദിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾ മൗനായി നിന്നതാണ് അപ്പോൾ ഷാഹിദിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വാക്കുകേട് നമ്മുടെ ലത്തിക്ക സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തീർക്കണുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിധം എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സും കൂടി ഇവിടെ എത്താനുണ്ട് ും 
എന്നുമെന്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഓടി വരും നുമ്പരമനുരാഗ സുന്ദരം അതിരൂപഗോപുരം എൻ ജീവിതാമൃതം ഈ കലാലയം എന്നുമെന്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഓടി വരും നുമ്പരമനുരാഗ സുന്ദരം അതിരൂപഗോപുരം എൻ ജീവിതാമൃതം ഈ കലാലയം നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അന്ന് തള്ളിയിട്ടുണ്ടാവും ചില ചീത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ മാർക്ക് കുറച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മറക്കും പ്രസംഗങ്ങൾ മാത്രം മതിയില്ലല്ലോ കുറച്ച് മധുരവും വേണ്ടേ അപ്പൊ മക്കളെ ഞങ്ങളിവിടെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ നമ്മിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ ഷാഹിദിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ ഉമ്മ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാക്കൊരു ചെറിയൊരു സന്തോഷം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ട്രോഫി നൽകി സ്വീകരിച്ചു ജയപ്രകാശ മാസ്റ്റർ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ ഷാഹിദിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പം ഉമ്മ അവിടെ വന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായി സന്തോഷമുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പഠനത്തിലെ സ്കൂളിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നിങ്ങളെ പോലെ ഞങ്ങൾക്കും മനസ്സ് നിറച്ച് നല്ല ഓർമ്മകളുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് തോന്നുന്നു ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ ഒരു വന്ന് കയറിയപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഒരു കോർമേറ്റിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ചെല്ലുമ്പോൾ പറയും വടാനത്തിരി സ്കൂളിൽ വരുമ്പോഴ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിന്റെ പ്രതിനിധി ആയിരുന്നു ഒരു ഫോർമിൻ ഞാനൊരു ഫോർമിന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പതിനഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ ഫോർമിൽ പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വടാനത്തിരി സ്കൂളില് വന്ന് കയറിയപ്പോഴ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിന്റേതായിട്ട് ഇതിനെ പോലെ തടിച്ചിട്ട് ഒരു നൗക്കം 
ഇവൻ അന്ന് തടിയില്ല ഇപ്പൊ ഇവനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ലോകത്തേക്കാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളും നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും ഒരു പക്ഷെ പേരൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കാണുമ്പോ ഓർമ്മ വരും അത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രായമായാലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ഞങ്ങളൊക്കെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുമ്പോഴ് ഈ സ്നേഹമൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി കുറച്ച് കഴിയും ഞങ്ങളെ മക്കളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കി വരില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അവരെ പോകുമ്പോൾ ടീച്ചർ വീട് അറിയാവുന്നവരാണ് കുറെ പേര് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കത്തിരി പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണോ അത് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് തീരെ സുഖമില്ലാതെയായിട്ട് ഡെങ്കി ഒക്കെ വന്നിട്ട് ലക്ഷോറിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറച്ച് നാളൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വളരെ സീരിയസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ ലീവ് ഒക്കെ എടുത്തു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് നാല് പേര് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയും ഞാൻ ആശംസിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ സമയമായിരുന്നു അധ്യാപകർ വരുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ മക്കളെ എന്നെ കാണാനായിട്ട് ആശംസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അവരെ കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അധ്യാപകരൊക്കെ അത്ര കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപക ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞങ്ങളും മനുഷ്യരല്ലേ അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഇവര് രണ്ടു പേരെ എന്നെ ക്ഷണിക്കാമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ കെട്ടിപ്പോയി ഇതാരാണ് അപ്പൊ രണ്ടു പേര് ടീച്ചറെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ
നമ്മുടെ ഗിരിജ ടീച്ചർ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടതകളും പറയുകയാണ് സ്കൂളിൻ്റെ കഷ്ടകാലങ്ങളല്ല കേട്ടോ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മോട് ടീച്ചർ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് മക്കളെ അതേപോലെ ഷംലയും റംഷീദൊക്കെ ടീച്ചർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശിമ് എന്താ ഓട്ടിൻ്റെ കാര്യം എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ കറക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല വീഡിയോ എടുക്കണോണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അജുവും ടി എം ആശിനായിട്ടും ടീച്ചർമാരൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അസ്ന അത് കണ്ടിട്ട് അവൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുശുമ്പിയിൽ കുശുമായിട്ട് നടക്കാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തി അജിനെ വേണ്ട അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സദ്ദാമും ഇങ്ങനെ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും അവൾക്ക് മര്യാദ തിന്നാനും പറ്റണില്ല ഈ ചെക്കൻ സദ്ദാമിനാണ് വരാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ദേശമൊക്കെ ഞങ്ങളോട് തീർക്കണത് എന്നാലും സാരില്ല ബിരിയാണി അല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നന്നായി അടിച്ചു കയറ്റി കാരണം രാവിലെ വന്നിട്ട് വിശന്ന് പരിവേശമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നല്ല അടിയായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഫുഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം സൈലൻ്റ് ആയി നിന്നു കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കണോണ്ട് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കയറ്റി എല്ലാവരും നല്ല അടിയാണ് ഒന്നൊന്നര അടിയാണ് ഇവിടെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീജക്കുട്ടിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കാം ഹലോ അതെ 
ബന്ധപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ് അവസാനം നമ്മുടെ ഈ ബ്രേക്ക് ഡാൻസോട് കൂടി നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളുടെ ഈ വ്ളോഗ് കണ്ട് സഹിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വളരെയധികം നന്ദി നമസ്കാരം ടാറ്റാ